慢点，慢点。你怎么那么沉、啊？我还要喝。你就不能好好站起来走两步吗？啊、哎呀！小思，你现在就嫌我沉了。可是小时候，都是我拉着你四处走的。什么小时候？什么乱七八糟的？嗯，你小的时候，好淘气啊。还有你差点被淹死了，还好我聪明，我一把抓住岸边的水草，把你拽了上来。小四，小四，你知道吗？你多沉啊，小四。喂，你看清楚，我不是小四。啊，你是，你是大乐，<笑>我知道，<笑>我的名字是你给我起的。<笑>对，可可是，可是，我也给你缝袜子了呀。我不要袜子。不要袜子，不要袜子，你想要什么？我还没想好。总之，我不要这种，一看就是姐姐送给弟弟的东西。可是，可是，你是我的弟弟啊，我还要送给你东西，那不都是姐姐送？我要这个。你喜欢这个？给我。好，要不你买啊？我要这个。这个。哎，这个也帮我拿下吗？这个。这要猜中才能拿下来。你小小年纪，字儿都认不全。能猜得了这么多吗？你怎么知我猜不出？需不需要帮忙啊？我可是很擅长猜灯谜的。去。那个说自己很厉害的。过来帮我一下。坐也是坐，立也是坐，行也是坐，卧也是坐。小笨蛋，这么简单的题。你聪明，你猜啊。那自然是癞蛤蟆。哦。原来就是癞蛤蟆想吃天鹅肉的癞蛤蟆呀！哎，哥。
客人来了，好好招待啊！哎，好嘞。哎呀，您之前买的云鬓花岩金步摇是钱主任与夫君的定情信物，独此一件，我就知道客人是买给心爱之人的。老板，还有什么东西，不妨都拿出来，让他们试试。有有有有，店里有来批新货，来，上来。哎，我习武之人，身上不适合带这些首饰。我知道你在吃醋，之前的步摇给了羽柔，但这镇店之宝只有一件，你就算杀了老板，也不会有第二件。我杀了老板做什么？你以为人人都跟你一样霸道？你看啊。你什么东西都不买，老板很难做的，他会觉得你嫌弃他们家东西不好。姐姐，你觉得我美吗？<笑>美美，这些东西全要了。你这是要售卖我吗？这只是一点小心意罢了。可是我爹不让我乱收人家东西、啊。你就说东月姐姐送的，你爹就不会怪你了。不用找了，哎，大人慢走，慢走。哎，你女儿的东西掉了，花灯会还没结束，你们家三口就要走啊？不知这位兄台，这花灯节还有什么我没有见过的吗？你们看那里。不是你来陪我看那么美的烟花，这是我最开心的一个生日了。我也没有想到花灯节的烟花这么好看，我也是第一次看到这么好看的烟花。自我娘离世以后，就再也没有人记得我的生日了。如果你愿意，我和冬月姐姐以后都陪你过生日。嗯。那个，我可以下来自己走，谢谢你。对了，现在是什么时辰了？嗯、呃，快到亥时了。哎，玉风阁是不是在隔壁街？这么晚了，他也应该回府了吧？趁我生日还没有结束，我要去小店夏哥哥，他答应陪我过的。哎，文心，算了，让他去吧。若是你不着急，就陪我看看烟花吧。没想到大恶棍冯西，一晚上竟然被一个小女孩耍得团团转。我知道，你有一百种方法对付他，可你为什么好像怕的似的？你还不知道为什么吗？你莫不是想说，因为我？当然是因为你。<笑>不过。你知不知道为什么今天我能踩种灯，百发百中呢？你是想说
自己智慧过人。告诉你个秘密，这大印所有的灯谜，十有八九都是我写的。王大人真会说戏啊！当年冯家败落，为了糊口，我什么都做过。花灯节这种普天同庆的日子，当然是我赚大钱的好日子。我卖过花灯，摆过社福局，当然最来钱的还是写灯谜。对不起啊！你刚才不是问我为什么拿那个小丫头没办法吗？那是因为她跟我一样，很早就失去了母亲。那日我不小心把她关进了杂物间。是我好心办坏事，总之，是我对不住他。他笑我是癞蛤蟆，我也认了。谢谢你啊，就是给文心过个生日罢了。你看，你今天说了多少个谢字了，太见外了吧？其实今天不光是他生日，也是我生日。自从我爹娘去世之后。我也好久没有这么开心过了。你怎么不早说啊？现在这么晚了，我到哪儿给你准备礼物去？我又不是小孩子，要什么礼物啊？不如这样吧，你看这漫天的烟花，就当是我对你的心意。以后每年的今天，我们都来这里看烟花、猜灯谜。还记得上一次来看烟花，我还满腹心事，没想到会走到现在这一步。现在这样，不好吗？见皇上，免礼平身。你们的歌舞团叫什么名字？加曼歌舞团。加曼，这个名字好奇特呀，有什么寓意吗？回陛下，加曼在浩山那边指的是美丽泼辣的女人。你又是何人啊？草名罗纯。只是个打杂的，承蒙慕容姑娘不嫌弃，在舞团里除了唱歌跳舞的事情都做。慕容姑娘，快点给朕好好展示一下吧
还未进京就久闻本朝第一女官东岳姑娘大名，如今一见，名不虚传。慕容姑娘过誉了。东岳，还不赶快谢谢慕容姑娘。慕容姑娘，你舞姿婀娜，跳得好，当赏。<笑>只可惜啊，来京时日尚短，朕真希望你去后宫，给那些嫔妃们好好的开开眼界。<笑><真是亲了我吧！不知道昨晚的事他记不记得，要是被他发现，趁他喝醉亲他，他一定会打死我吧！不管了，他要是记得，我就告诉他我喜欢他。昨晚，昨晚，我是不是喝多了？啊，是啊，你不记得了？我记得，我好像请在场的所有人喝酒。嗯，那是我请的。啊？哦，没什么，请完喝酒，然后呢？还记得什么？然后，然后我把你当成小四了，还要送给你袜子。啊，嗯，然后，然后你不要袜子，然后，然后什么？然后，我不记得了。你真的不记得了？你要不要再想想？我不记得了。肯定是做了什么丢人的事情，我不想知道。不是。好了，我，我，你你你昨晚的事情不能再提了。我们现在去练武功，去练武功，去练武你先从大的开始吧。嗯。动作不对，我来。哇，好厉害啊你！你再试试。要不再试一个？你
你动作不对，你改。的话，你就站在那儿。哎，不是。嗯、贵妃娘娘的手艺真好，这样精致的东西，在我们那儿能卖好几两银子呢。如果你喜欢，回头我也给你绣一个。只不过这肚兜是答应了家贫要绣给他儿子的。不不不，我不是这个意思。姐姐拜师刺绣大国守门下，绣工乃是一流，多少人求而不得，姐姐都开口了，你竟然不要。我只是账目分明，从未占人便宜。<笑>你们先聊，我去外面捡几枝花来插上。听说慕容姑娘今日在大殿上亲自向东岳姑娘示好，怎么，身为后山国公主，见到女子为官很稀奇吗？做女官确实没什么好稀奇的，不过是听说冯大人风靡京中少女，却专宠东岳姑娘一人，这实在是令我好奇不已啊。那今日一见，可满足了姑娘的好奇心呢？不过如此。<笑>冯某阅人无数，东岳姑娘的好，岂是一般人能看得见的？既然如此，那我的好，可曾入大人慧眼？你说这话可就没有良心了。自从你我认识之后，你哪年的生日我没有送过贺礼啊？可曾断过？哎，你从来只是礼道，人却未到。不过冯大人一别经年，倒是英俊了不少，与大人做起生意来。也就更加赏心悦目了。哎，你不会说话就不要说，不要乱用成语。再说了，你只会说一些漂亮的话，真是谈起生意来，谈起价钱来，倒是丝毫不会手软啊。人情归人情，账目要分明。据我所知，冯大人这批军械在京中逗留数日，一直未曾运出，也成了大人您的一块烫手山芋。我加一成，不算过分。啊。你还真是坐地起价啊！身为后山国大公主，跟没见过银子似的。什么后山，早就没了。大公主什么的，不提也罢。行了行了，你赶快帮我把军械运出去。定远侯那边等着收货呢，不然，拿什么给你一成啊？哎。成交。不过，我还要贵妃娘娘
，给我绣一块手帕。哈哈，你果然不肯吃亏。这个家伙，我把他当成弟弟，他却对我图谋不轨、啊。哼，他去哪儿了？不会是我昨天说话太重了，把他吓着了？他不敢来了吧？练的辛苦啊！你干嘛？为什么要笑得这么诡异？我有东西要送给你。什么呀？喜欢吗？我从岐山给你摘的。你闻闻看，很香的。嗯，不行了，我我不得这种花。啊女孩子不都喜欢花吗？姐姐，嗯，这个花冠真好看，可以借我戴花吗？这是别人送给姐姐的，你若喜欢就拿去吧，反正我平时也不戴。是谁送给你的呀？今天宫里来了个歌舞团，领舞的姐姐送给我的，据说是送给贵客的礼物呢。好看吧？好看。哎，你们怎么有这花啊？你也有啊？这不是歌舞团从边关特意带来的吗？什么呀？刚才当乐还送我一束呢，说是从什么岐山采的。哦，不行，我闻不得这花，我先走了。岐山，文心，你是不是特别喜欢这花啊？嗯。那我们再去摘一点吧。好呀，不如我们现在就去吧。嗯，走走。哎，哎，你不是要摘花吗？嗯，那些是不是就是啊？对啊。道乐的行程一定是冯熙授意的，慕容易来过岐山。到了也来过岐山，这一定不是偶然。文心，姐姐，你看这个花好漂亮。嗯，真行此处地势高于周边，不宜积水。顶上有气窗，可以通风。周边河流绕行，没有动物脚印。这里确实是藏匿军械的好地方。殿下，这段时日，我们跟踪冯熙及他的部下道乐，发现道乐他们经常往岐山那个地方跑。岐山，果真是个藏东西的好地方。派些人手去岐山秘密探查，务必查明冯熙藏匿军械的具体地点。是。那批军械的事，可有下文？之前查到了，兵部尚书殷实跟陆远同的人有勾结，说不定这件事情跟冯熙无关，只是兵部的人在暗自行动。冯熙也好，殷实也好。不管谁是始作俑者，陆远同都早有不臣之心。这批军械要是到了他的手里，你预言的定远之乱就会提前。对了，冯熙呢
，最近加曼歌舞团进军现役，他们礼部都在忙着布置，还有招待呢。礼部一忙起来，你岂不是更没有时间陪小文心了？看来，他又要寂寞一阵了。你以为他会放过我？昨日我还带他去踏青了呢。可有收获？回来的路上，看到一个砚台，很适合你，你看看适用吗？谢谢。池金海，嗯，你的人负责监视三皇子和冯熙，最近这两个人有什么动静啊？冯熙还是老样子，狡猾的很。三皇子那边，听说他对兵部丢的那批东西一直不死心，最近似乎又查到了些什么。哦，那这回冯熙可是踢到了烧红的铁板上了。这军械不都查无此事了吗？怎么殿下还是不肯放弃？殿下此人你不了解，他执拗的很，看似性格温和，其实是个不撞南墙不回头的主。啊，最近不知是哪路有心人放出风来。说查到了军械的下落，哼，怕是又跟上次一样算计来算计去的，最后把自己算计进去，搬起石头砸自己的脚。嗯，小爷，我不是在说您。哼哼，无妨，就让三皇子查下去吧，说不定到时候我们能坐收渔翁之利，也未可知啊。三殿下，且缓步。哎呀，近来风和日丽，天气晴好。可是，我看殿下与冯尚书之间却是山雨欲来呀。相爷不妨有话直说。你我师徒一场，我也是不愿看到三殿下再受人利用而不自知啊。相爷放心，愚者千虑也会有一得。这次在没拿到确凿证据之前，我绝不会轻举妄动，更不会连累相爷。哎，三殿下这话见外了，我只是关心殿下，因为冯熙他诡计多端。殿下若是最近又找到了什么新的线索，大可与老臣参详参详，再做定夺。我探查到冯熙手下最近经常出没于岐山附近。哦，我怀疑之前丢的那批军械，就藏在岐山某个隐秘的角落。殿下可有真凭实据？我的人正在岐山搜索，相信假以时日，定会有所收获。不知相爷可愿助？殿下若有地方需要帮忙，尽管开口。相爷，难道殿下真的查到岐山藏有冯熙不可告人的秘密？岐山是个局，只要有人入局，设局之人必会露面。嗯，只是这冯熙为人狡诈，怕是没那么容易抓住他的把柄啊。哼，今时不如往日，他冯熙已经有了软肋。这回我要让冯熙亲口说出藏军械的地方。恭迎三殿下，里边请。相爷啊，这是我们经过探查，推测出的几个可能的藏匿地点。
不好了，冬月姐姐不见了，你快去找她。你别着急，仔细说说。我们刚才在捉迷藏，我捉她藏，可是我一回头她就不见了。我找了好久都没有找到，只在地上发现了一只耳环。那你问我殿下哥哥吗？他怎么说？我找了，可是殿下一去上朝就没有回过府。小叔，刚才有人敲门，开门后只看到这个。这就是冬月姐姐的耳环，她刚刚还戴着呢。若要冬月活命，就拿军血来换。